ఇది మా హౌస్ మా ఫ్లాట్ నెంబర్ ఇది వచ్చి బాత్రూమ్ ఆహా దిస్ ఇస్ ద షా రూమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పూజా రూమ్ అండ్ విత్ గెస్ట్ రూమ్ అనమాట ఇది లాంచ్ ఏరియా దెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద కిచెన్ హలో ఎవ్రీ వన్ అందరు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ రండి రండి మా ఇల్లు చూద్దాం ఓకేనా సో ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం మా మేము ఉండేది ఫ్లాట్లోన అనమాట రెంటెడ్ అపార్ట్మెంట్ ఇది ఫ్లాట్ నెంబర్ సెవెన్ సో ఇది వచ్చి హాల్వే అంటారండి దీన్ని ఎదురుగా చూసారు మీరు సైడ్స్కి రెండు డోర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కొంచెం ఇది స్టోరేజ్ స్టోర్డ్ ఏరియా అనమాట స్టోరేజ్ ఏరియా అండ్ తలపిసేద్దాం లేకపోతే ఎవరైనా వచ్చేస్తారు ఓకేనా సో తలపేసేసాను ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ రూమ్ చూస్తాం కదా సో ఆ తలపల వెనుకతలకి ఇంకొక ఫస్ట్ బాత్రూమ్ వస్తుంది అనమాట అది కామన్ బాత్రూమ్ సో ఇక్కడ మాకు బాత్టబ్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ సింక్ ఒక మూడ్ లిల్ బిట్ ఆఫ్ డెకరేషన్ అనమాట రెంటెడ్ అపార్ట్మెంట్ కదా అది అట్లానే ఉంటుందిలేండి ఓకేనా సో మేము ఇక్కడ ఉన్న రోజులు ఎప్పుడు కూడా మేము బాత్టబ్ యూజ్ చేయలేదు సో ఇలా హాల్వేకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక చిన్న పోర్ట్రేట్ ఉంటుంది అండ్ ఒక మంచి వాల్ అంటే లైట్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూసేద్దాం సో హియర్ వీ గో దిస్ ఇస్ అ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ సో ఇక్కడ ఫ్లోరింగ్ అంతా ఫుల్ వుడెన్గానే ఉంటుందండి సో నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇది మాది మేము మేము యూకే వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ అనమాట ఇది సో ఇది చూడండి చాలా మంచి లైటింగ్ తెలుసా అసలు ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సో ఇది బెల్ఫాస్ట్లో మేము ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు మేము అక్కడ ఉండట్లేదు సో ఇది మా రెంటెడ్ అపార్ట్మెంట్ అనమాట అక్కడ ఇక్కడ మాకు అట్లాగా ఒక ఆఫీస్ టేబుల్ చైర్ అట్లా అని తెచ్చారు మంచిగా ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ అనమాట అండ్ దస్ ఇస్ ద హీటర్ రూమ్ అంటే హీటర్ ఆపరేట్ చేసే రూమ్ అనమాట జస్ట్ అక్కడ దాన్ని ఎక్విప్మెంట్ పెట్టడానికి మాత్రం మేము ఇంకేం పెట్టలేదు తర్వాత వాష్రూమ్ చూసి భయపడద్దు ప్లీజ్ ఆ సమ్ షార్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ గోయింగ్ అంటే ఏదో రిపేర్ వచ్చింది అక్కడ కొంచెం ఓపెనింగ్స్ చేశారనమాట సో దానికి మనం ఏం చేయలేము ఇట్స్ అ ఫీట్ అండ్ పైన వాల్ పైన కూడాను సీలింగ్ దగ్గర చూసి భయపడకండి జస్ట్ దట్ బికాస్ అక్కడ కొంచెం మాయిస్ట్ వల్ల అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్ వస్తుంది ప్రతిసారి తుట్టాం అంటే నా వల్ల కాదు ఎందుకంటే నేను చాలా పొట్టి దాన్ని సో ఓవరాల్ అది మా ఫస్ట్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ బెడ్రూమ్ బట్ మేము ఏంటంటే ఇది పూజా రూమ్గా యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి మా చిన్ని వినాయకుడు అండ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ బెడ్ అనమాట సో ఇక్కడ కూడా ఒక మాకు వాటర్ ఇచ్చారు కొంచెం స్టఫ్ అప్ పెట్టుకోని అనుకున్నమాట మన బ్యాగ్స్ వగేర మన ట్రాలీస్ అవన్నీ కూడాను సో మేము ఇది కొంచెం పెద్ద రూమే స్పేషియస్గా ఉంది కదా మేము ఇక్కడ ఎక్కువగా లగేజ్ పెట్టేవాళ్ళం మా పక్క రూమ్లో అయితే ఎంత ఎక్కువగా పెట్టలేదు ఏమైనా అట్ట అట్ట మొక్కలు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే బట్ట కింద నా పోతాయన్నమాట మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి చిన్న చిన్న కాటన్ బాక్సెస్ ఆల్వేస్ వీ డూ కదా కొంచెం అందంగా కనిపించాలి వీళ్ళు సో నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అ హాల్ ఇక్కడ అంతా తేడా అండి ఫస్ట్ ఏమో బెడ్రూమ్స్ వచ్చేస్తాయి తర్వాత హాల్ వస్తుంది అనమాట అంత విచిత్రమైన కంట్రీ ఓకే సో హాల్ చూసారు కదా నైస్ లాంచ్ ప్లేస్ అని చాలా పెద్దది అనమాట ఈవెన్ డైనింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు అక్కడే వచ్చేస్తుంది సో చూడండి టూ ఇండివిజువల్ చైర్స్ ఇచ్చారు ఒక త్రీ సీటర్ సోఫా ఇచ్చారు అండ్ ద లవ్లీయెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లాట్ ఇస్ ఈ ఓపెనబుల్ విండో అనమాట చాలా పెద్ద విండో చాలా పెద్దది అనమాట మనం ఇక్కడ నుంచి బలీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బయటకి మీకు ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చూపించాను సో ఆ డోర్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట చాలా మంచిగా గాలి యూనో ట్రస్ట్ మీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఆ అంబియన్స్ 
అక్కడ చిన్న వాటర్ బాటిల్ కింద ఒకటి చూసారు కదా అది వచ్చి గ్యాస్ ఆపరేటింగ్ది అనమాట ఇంటికి ఓవరాల్గా హీటింగ్ కోసం గ్యాస్ అవన్నీ సో నేను తీసుకెళ్ళలేదు అక్కడికి ఫోన్ ఎందుకంటే రేడియేషన్స్ వల్ల ఏమైనా అయితే మళ్ళీ అదో బిజారు అనమాట సో ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ ఇట్లా అన్ని లోపల తోసేస్తారు అండ్ వాషింగ్ మిషన్ వచ్చి కిచెన్ దగ్గరే ఉంటుంది కంపల్సరీగా అండ్ హెవీ గో ఆర్ కిచెన్ చూసారు కదా నేను చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్గా పెట్టుకుంటానండి అంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం మనకి పథకం వచ్చేటప్పుడు మనం నీట్గా ఉంచాం కానీ జనరల్గా అయితే నీట్గా ఉంటుంది ఈవెన్ నేను డస్ట్బిన్ కింద కూడా ఒక మంచిగా కార్పెట్ వేసి పెట్టేసుకొని ఉంచుతాను ఏమైనా అంటే బై మిస్టేక్గా ఏమైనా పడినా కూడా అట్లాగా సో మిగతా చెత్త అంతా మనం ఇందులో కూర్చోవడమేనండి మనకి కబోర్డులు ఇచ్చింది దానికోసం ఎప్పుడు నీట్గా సర్దుకోం కదా ఎంత సర్దుకున్నా అవి ఉండవు కూడాను ఓకేనా సో ఇట్లా అనమాట మొత్తం ఏ దొరికితే అది కూర్చోవడం బయటకు అసలు నీట్గా కనిపించాలి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఎస్ సో ఇక్కడ మాకు అన్నీ ఇచ్చారనమాట లైక్ కొన్ని యూటెన్సిల్స్ కూడా ఇచ్చారు ప్లేట్స్ అవి కూడా ఇచ్చారు సో మేము తీసుకున్నప్పుడు రెంట్ అయితే ఇండియన్ పర్సన్ దగ్గరే తీసుకున్నాం ఎవరైనా యూకే బెల్ఫాస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మీరు నాకు ఎప్పుడైనా రీచ్ అవ్వచ్చు ఐ కెన్ గివ్ చాలా మంచి ప్లేస్ అండి కంపేర్డ్ టు ద అదర్ సిటీస్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా తక్కువే బట్ యా ఇప్పుడు మేము గ్లాస్కోలో ఉన్నాం చాలా ఎక్కువ రేట్ అండి డబ్బులు చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అన్నమాట సో చూడండి లవ్లీ డైనింగ్ టేబుల్ కదా అండ్ దిస్ ఇస్ మై పెట్ అనమాట అది నిజాన్ని డాగ్ కాదండి ఇట్ వాజ్ గిఫ్టెడ్ బై మై హస్బెండ్ అండ్ చూసారు కదా ఇది నా టూ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ అనమాట అందరిలాగే నాది కూడా ఒక చిన్న చిన్న ఫ్లాట్ ఉండేది ఐఎమ్ రియల్లీ మిస్సింగ్ దిస్ చాలా అంటే చాలా ఇది వచ్చేమో బ్యాస్ బిల్డింగ్స్లో ఉంటుంది అనమాట సో బ్యాస్ బిల్డింగ్స్లో ఓవరాల్గా అన్నీ అపార్ట్మెంట్స్ ఇదే కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటాయి సో చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు మరి మీరు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మన ఛానల్కి చేయాలి కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్